ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു വീഡിയോ ലൈൻ സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് റിലേഷണൽ ഡേറ്റാ ബേസ് ഡിസൈൻ അതായത് നമ്മൾ റിലേഷണൽ ഡേറ്റാ ബേസിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് സോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിലേഷണൽ ഡേറ്റാ ബേസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടന്റ് പ്രിസേർവിങ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കണ്ടന്റ് പ്രിസേർവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ടേബിളിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഇപ്പം ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിനകത്ത് റിഡൻഡൻസി വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ടേബിൾ ചെറിയ ടേബിളുകളായിട്ട് ആ വലിയ ടേബിളിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിൾ നമുക്കുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ ടേബിളാക്കി മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനത് തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും എനിക്ക് പഴയ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടണം അപ്പൊ ആർ വൺ ആർ ടുവിനെ ഞാൻ തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആർ തന്നെ കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടന്റ് പ്രിസേർവിങ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഒറിജിനൽ റിലേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അതായത് എത്ര റിലേഷൻസ് ഉണ്ടോ എത്രയായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒറിജിനൽ ആ ഒരു റിലേഷനെ എനിക്ക് തിരിച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടന്റ് പ്രിസേർവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടന്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതാണ് കണ്ടന്റ് പ്രിസേർവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന റിലേഷനെ നമുക്ക് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത റിലേഷനെ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ റിലേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് റിലേഷൻസ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തെടുത്ത രണ്ട് റിലേഷൻസിനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആ ഒരു റിലേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ കണ്ടന്റുകൾ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ തിരിച്ച് ആറിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസിലസ് ജോയിൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലോസിലസ് ജോയിൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത ആ ഒരു റിലേഷൻസിൽ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ലോസിലസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈ ആർ വൺ ആർ ടുവിനെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആർ തന്നെ കിട്ടണം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആ വലിയൊരു റിലേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഒരു കണ്ടന്റും പോകാതെ നമുക്ക് അതിനെ കിട്ടണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടന്റ് പ്രിസേർവിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടന്റ് പ്രിസേർവിങ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡീകമ്പോസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലോസിലസ് ജോയിൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസേർവിങ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡിപ്പെൻഡൻസിയും പ്രിസേർവ് ചെയ്യണം ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ആ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക
അപ്പം ഫ്രീ ഫ്രം ഇന്റർ റിലേഷൻ ജോയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എ ഫ്രീ ഫ്രം ഇന്റർ റിലേഷൻ ജോയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇപ്പൊ ഇന്റർ റിലേഷൻ ജോയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻസിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇഫ് ദർ ആർ നോ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി ജോയിൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ റിലേഷൻസ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇഫ് ദർ ആർ നോ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ജോയിൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ റിലേഷൻസ് അതായത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ റിലേഷൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ചില ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഇന്റർ റിലേഷൻ ജോയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം വരാതെ നോക്കണം ഓക്കെ അതായത് ചില ചില ഡിപ്പെൻഡൻസി അതായത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസീസും അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല അതായത് ഇപ്പൊ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ റിലേഷനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ചില ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ചില ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്റർ റിലേഷൻ ജോയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇന്റർ റിലേഷൻ ജോയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് എന്തായിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറേഷൻ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം കണ്ടന്റ് പ്രിസർവിംഗ് ആയിരിക്കണം ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസർവിംഗ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ഫ്രീ ഫ്രം ഇന്റർ റിലേഷൻ ജോയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വേർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേംസുകൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റിലേഷൻ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലോസിലസ് ജോയിൻ ഡീ കമ്പോസിഷൻ എന്താ ഈ ലോസിലസ് ജോയിൻ ഡീ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അതായത് ഇപ്പം ഇഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ലോസ്ഡ് ഫ്രം ദ റിലേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡീ കമ്പോസിഡ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡീ കമ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിലേഷൻ നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡീ കമ്പോസ് ചെയ്ത് ആർ വൺ ആർ ടു നാക്കി രണ്ട് ചെറിയ റിലേഷൻസ് ആക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡീ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഡീ കമ്പോസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോസിലസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും ആ ഡീ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസിലസ് ഡീ കമ്പോസിഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ലോസിലസ് ഡീ കമ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഡീ കമ്പോസ് ചെയ്ത റിലേഷനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒറിജിനൽ റിലേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഡീ കമ്പോസ് ചെയ്ത റിലേഷനെ നമ്മൾ ജോ ജോയിൻ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒറിജിനൽ റിലേഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ ഒരു ലോസും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു ജോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസിലസ് ജോയിൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ ഡീ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസിലസ് ജോയിൻ ഡീ കമ്പോസിഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ റിലേഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ലോസിലസ് ഡീ കമ്പോസിഷൻ ഈസ് നാച്ചുറൽ ജോയിൻ ഓഫ് ഓൾ ദ ഡീ കമ്പോസിഷൻ ഗീവ് ദ ഒറിജിനൽ റിലേഷൻ എല്ലാ റിലേഷൻസും എല്ലാ ഡീ കമ്പോസ് ചെയ്ത ചെറിയ ചെറിയ റിലേഷൻസിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ റിലേഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ത് നമ്മുടെ ഡീ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസിലസ് ജോയിൻ ഡീ കമ്പോസിഷൻ ആണ് എന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഈ ലോസിലസ് ആണോ ഒരു ഡീ കമ്പോസിഷൻ ലോസിലസ് ആണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പം ഒരു ഡീ കമ്പോസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ലോസിലസ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീ കമ്പോസ് ചെയ്തത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നമുക്കുണ്ട് അതിനെ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡീ കമ്പോസ് ചെയ്തു ചെറിയ ചെറിയ റിലേഷൻസ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പം ഞാ
അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് ഇന്റർസെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടൊരെണ്ണം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇന്റർസെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കിട്ടണം അല്ലെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം കോമൺ ആയിട്ട് ആ കോമൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എന്തായിരിക്കണം ഒരു കീ ആയിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേഷന്റെ കീ ആയിരിക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ ആർ വണിന്റെ കീ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടുവിന്റെ കീ ആയിരിക്കണം ആ കോമൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ആർ വൺ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ആർ ടു ഇത് രണ്ടും ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ആർ വണ്ണിന്റെ ആയിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടുവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കിട്ടണം അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കീ ആയിരിക്കണം ഒന്നേ ആർ വണ്ണിന്റെ കീ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ആർ ടുവിന്റെ കീ ആയിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസിലസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസിലസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എ ബി സി ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഡിറ്റർമൈൻസ് ബി സി ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആർ വൺ ആർ ടു ആയിട്ട് അപ്പൊ ആർ വണ്ണിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എയും ബിയും സിയും ആർ ടുവിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എയും ഡിയും ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആർ വൺ ആർ ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് ലോസിലസ് ജോയിൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്ന് റൂൾ നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യത്തെ റൂൾ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ആർ വൺ യൂണിയൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ആർ വണ്ണിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്താണ് എ ബി സി ആണ് അല്ലെ ആർ ടുവിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എ ഡി ആണ് ഇതിന് രണ്ടിനും കൂടെ യൂണിയൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി കിട്ടും അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ആ ആറ് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ എ ബി സി ഡി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ ആയി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഇതിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും ആർ വണ്ണിനെ ആർ ടു ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ള് വരണം അല്ലെ അത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും എന്താ എ ബി സി എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ ഡി ആണ് അല്ലെ ഇതിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കോമൺ ആയിട്ട് ഏതാ വരുന്നത് എ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ള അല്ലേ അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അപ്പൊ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ള ആണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഇനി മൂന്നാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ആ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കീ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എ ആണ് ആർ വണ്ണിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടും ആർ ടുവിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടും തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ എ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ എ ബി സിയും ഇന്റർസെക്ഷൻ എ ഡിയും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എ ആണ് അതാണ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കീ ആണ് ആർ വണ്ണിന്റെ കീ ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഡീകം ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഡിറ്റർമൈൻസ് ബി സി ഉണ്ടോ എ ഡിറ്റർമൈൻസ് ബി സിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കീ ആണ് ഈ ആർ വണ്ണിന്റെ കീ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എ ഡിറ്റർമൈൻസ് ബി സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വണ്ണിന്റെ കീ ആണ് ഓക്കെ കാരണം എയും ബിയും സിയും വരുന്നത് ആർ വണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർ വണ്ണിന്റെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസിലസ് ജോയിൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് എന്ന് ഓക്കെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണത് ബാക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം താങ്